ഹായ് ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ലുലുവിൽ ഫ്രീഡം സെയിലും അതുപോലെ ചോക്ലേറ്റ് ബസ്സുകളും നടക്കുന്നുണ്ട് അത് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ട ഇതും കൂടെ നടക്കുമല്ലോ പക്ഷേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചോക്ലേറ്റ് ബസ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അത് കൂടുതൽ ചോക്ലേറ്റ് പരമായിട്ടുള്ള സെക്ഷനൊക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫ്രീഡം സെയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പാംഫ്ലറ്റ് ഇട്ടാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അതെ എന്നത്തേലും പോലെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരുപാട് തരം ചോക്ലേറ്റ്സിൻ്റെ സെക്ഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ചേട്ടാ ഇല്ലാണ്ട് തൊട്ട് ഇപ്പുറത്ത് സൈഡ് പിന്നെ എന്നത്തേയും പോലെയുള്ള ഓഫേഴ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ബാക്കിയുള്ളൊക്കെ എപ്പോഴും ഉള്ള ഓഫറൊക്കെ തന്നെയാണ് അതായത് പ്രൈസിൽ ചെറിയ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ നല്ല കുറവായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എന്തായാലും ഓഫറുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗണിയുടെ ഈ യോഗബാറിൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ പുതിയ റേഞ്ച് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ ആഡ് ഷുഗർ ആണ് അത് ഇത്രയും വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്തായാലും ചോക്ലേറ്റ് ലവേഴ്സിന് അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ വന്ന് സാധനങ്ങൾ കിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള കിളിക്കോട് കഴിയണ ദിവസത്താണ് അത് അടിയിൽ ഒരു കാഷ്ടിക്കൂലേ ആ വശമൊക്കെ ഞാൻ ഇത് വശം കഴിയുന്നത് ഇത് ഡിറ്റർജൻറ്റ് ലി നമ്മുടെ ലുലൂടെ കഴിഞ്ഞു ആക്ച്വലി നേരത്തെ നമ്മുടെ സർഫെക്സൽ സർഫെക്സൽ അല്ല മറ്റേ ഏതായിരുന്നു ഏരിയയിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ല മൂടി കേട്ടാ രണ്ടാമത് ഇറക്കിയ മൂടി ഭയങ്കര സീനായിരുന്നു എന്തായാലും ലുലു ഇത് ഇറക്കിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇറക്കിയത് നന്നായി അസ്ത്രയുടെ പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ ഓഫർ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രം ആയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ എത്തിരുന്നു കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഫെറേറോ റോഷറിൻ്റെ ഫെറേറോ കമ്പനിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇവിടെ അതെ നമ്മുടെ ബർബൻ്റെ വെല്ലയുടെ സാനിറ്ററി നാപ്കിൻസിന് ഓഫർ ഉണ്ട് കേട്ടോ വിപ്രോൻ്റെ സോഫ്റ്റ് ടച്ചിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് പാത്രത്തിൻ്റെ ഓഫർ കാണാൻ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് പാത്രത്തിൻ്റെ ഓഫർ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അകത്തേക്കുള്ളതൊക്കെ നോർമൽ റേറ്റിലുള്ളതാണ് ഓഫേഴ്സ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ടിലായിരിക്കും അല്ല ഈ കാണുന്നിടത്തൊക്കെ ഇതാണ് ബോറോസിലെ സെക്ഷൻ ബോറോസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റുകളും കേട്ടോ അതിനകത്ത് ബോറോസിൽ മാത്രമല്ല ട്രീയോടെ ഉണ്ട് ലോപ്പാല ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് കമ്പനീസ് ഒക്കെ വളരെ ഫേമസ് ആണ് ഇതേറെയും ഫേമസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റുമോ കേട്ടോ ബോറോസിൽ ഒരുപാട് റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടേക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കും ഗ്ലാസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പുറ സൈഡിലാണ് നമ്മുടെ ചില്ല് ഗ്ലാസുകൾ മൊത്തം ആ ഏറ്റവും തൊട്ട് ഈ ഏറ്റവും വരെ ചില്ല് ഗ്ലാസുകൾ പല ടൈപ്പ് വൈൻ ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ഷെയ്ക്ക് ഗ്ലാസ് പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ സെക്ഷനൊക്കെ ഞാൻ പണ്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കുറച്ച് വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഓഫർ ഈ പുറം രാജ്യത്തുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇത് പോലത്തെ നല്ല കിട്ടി നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാണിക്കണം അത്യാവശ്യം വിലയൊക്കെ ഉണ്ട് ഓട്ടോ ഇനി നല്ല കത്തിക്ക് നല്ല വില അവർക്ക് റോസ് കേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതുപോലത്തെ സാധനമാണല്ലോ ക്ലീവർ എന്നും കൂടി പറയും ഇനി ഗോദ്റേജിൻ്റെ പണ്ട് ഗോദ്റേജിൻ്റെ അലമാരായിരുന്നു വീടുകളിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഗോദ്റേജിൻ്റെ കത്തി വരുക എന്ന് പറഞ്ഞത് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇരുപത് രൂപ ഇവിടെ ഒക്കെ ലുലുവല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ കത്തി ഒരുപാട് ഓഫറിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ ഓഫർ തീർന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് കാണാനില്ല ഇവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആ ഓഫർ സെക്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് മേടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഖേദിക്കുന്നു മേടിക്കാത്തത് ഇനി ഞങ്ങൾ പകുതി വിലയൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്ന് ഈ ഗ്രിൽ ടൈപ്പ് സാധനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാസ്റ്റേൻ്റെ തവയൊക്കെ ഇതിന് ഗ്രിഡിൽ നിന്നാണ് പറയണേന്ന് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് പാത്രങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പണ്ട് പഴയ വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പെപ്പേ ബാർബിക്കൂടെ കുറേ പ്രൊഡക്ട്സ് ഈ ഗ്രില്ലടിക്കുന്ന താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ കുറേ സ
ഇതൊക്കെയാണ് <laughs> അതൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ചിലവർക്ക് ചിക്കൻ കാല് മാത്രം ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇതും മേടിക്കാം ഇത് മസാല പറ്റിയ സെക്ഷൻ അതും കൂടി കാണിച്ചു നോക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ പോസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മേടിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്കിന്നുള്ള ചിക്കനാണ് സ്കിന്നുള്ള ചിക്കൻ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര താല്പര്യമാണ് ഓൾറെഡി ഒന്നും കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് തന്നെ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ സമയലാഭം ആ ഇന്നലെ ഓഫർ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോഴായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചത് ഹോൾ ചിക്കൻ ലെഗ് ആ അതെ ഇതിനാണ് ഓഫർ കേട്ടോ ഇതിന് ഓഫർ ഉണ്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം എനിക്ക് ബീഫിനോടുള്ള ഭ്രമം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ തർച്ചയായാലും ബീഫായാലും ഏതായാലും ഞാൻ എന്തും കഴിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടിനും ഓഫർ ഉണ്ട് ഈ ഇടിയറച്ചിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര റേറ്റ് വരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ അത് എത്ര പാടാണോ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ ആദ്യം അങ്ങനെ കഴിക്കാത്തൊരു സാധനം കേട്ടോ ഇടിയറച്ചി ഞാൻ അധികം കഴിച്ചിട്ടില്ല കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അധികം കഴിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് ഇതിനെ പറ്റി വലിയ ധാരണയില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് നല്ല പൈസയാണ് ഈ സാധനത്തിന് ചെറിയൊരു പാക്കറ്റൊക്കെ തന്നെ ഒരു പലതേ പല ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇതിനെ പറ്റി അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ ഇത് ഏതാണ് വാങ്ങേണ്ടത് ഏത് ബ്രാൻഡാണ് നല്ലത് പൊതുവേ ഇട ഇടിയർച്ചി ഇത് ഇതൊരു ഒരു തരം ഉണക്കിയ ടൈപ്പ് ഓഫ് സംഭവം എന്ന് എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ പുറം രാജ്യത്തൊക്കെ ഇതുപോലെ വേറെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ നല്ല വിലയാണ് അതിന് അത് എനിക്ക് എനിക്കൊന്നത് നല്ല പാടാന്ന് തോന്നുന്നു ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അതാണ് എത്ര വില വരുന്നത് ഓരോ പീസ് ആയിട്ട് ടോപ്പ് സൈഡ് സെറ് ലോയിൻ ടെൻഡർ ലോയിൻ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഇത് ബോൺലെസ് ബീഫൊക്കെ ബോൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബോൺ ഇല്ലാത്തതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് പോത്തർച്ചയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതാ പറയണം ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയാം കുറേ പേർക്ക് കുറേ സ്ഥലത്ത് ബീഫ് എന്ന് പറയുന്ന പോത്തർച്ചയാണ് പക്ഷേ കൊച്ചിയിൽ അങ്ങനെയല്ല ബീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് പശു കാളയാണ് പോത്തർച്ചിയാണ് എന്താണ് മറ്റേ ബഫലോട്ടം ഈ ബീഫിൻ്റെ തന്നെ എന്താണ് മീൻസ് മീറ്റും കിട്ടും പോത്തർച്ചിയുടെ മീൻസ് മീറ്റ് ഇട്ടിട്ടോടെ അതുപോലെ ഇതുണ്ടാ പാറ്റിയൊക്കെ ഇത് ഇവർ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് 
ബ്രെയിൻ ഇടയ്ക്ക് ഹാർട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അങ്ങനെ പല സാധനങ്ങളും ഞാനിത് എല്ലാ എപ്പിസോഡിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടാവും അവർക്ക് വേണ്ടിയായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ പക്ഷെ അപ്പം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ സ്റ്റേക്ക് പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ പീസുകൾ മേടിക്കുന്നത് നല്ലത് ഗ്രില്ലൊക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെ അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ലത് ഇങ്ങനത്തെ പീസാണ് കട്ട്ലേറ്റ് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ സ്പെഗറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ലത് ഇങ്ങനത്തെയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടൈപ്പാണ് വേണ്ട അത് അനുസരിച്ച് മേടിക്കുക അപ്പോൾ വലിയ വലിയ ഇപ്പോൾ ചാപ്സ് പോലത്തെ പീസാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ മേടിക്കണം ചാപ്സ് കറി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ ആണ്ടത് അപ്പോൾ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ന്യൂഡിൽസ് ഇരിക്കുന്ന സെക്ഷൻ ആണത് അപ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ അരികളെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് സൈഡിലൊക്കെയാണ് ഇവിടെയാണ് അച്ചാറും കാര്യം പിക്കിൾസ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആ സൈഡിലാണ്ട് ഒലിവൊക്കെ ഈ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് അത് നല്ല തിരക്കാണ് അവിടെ എപ്പോഴും പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ നിസിൻ്റെ അതായത് ടോപ്രാമൻ്റെ പാരൻ കമ്പനിയാണ് നിസിൻ നിസിൻ്റെ പുതിയ റേഞ്ച് ഓഫ് കൊറിയൻ ന്യൂഡിൽസ് ഒന്നും കണ്ട അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പൈസിയാണ് ഞാൻ മേടിച്ച് നോക്കി നല്ല കണ്ടാ നിങ്ങളോട് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് വീറ്റ് പാസ്തയാണ് ബെസ്റ്റ് പാസ്ത എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ വീറ്റ് സെമോലീന പാസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ് ഈ കാണുന്നത് അത് ഒരുപാട് വ്യത്യസ്ത ബ്രാൻഡിൻ്റെ കിട്ടും ഇത് കിയേഡ് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അതെ കിയേഡ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഈ ഡിസാനോ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫറിൽ കിട്ടുന്നത് അത് വാങ്ങുക കാരണം ഇങ്ങനത്തെ പാസ്ത നിങ്ങൾ കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഈ കമ്പനിയൊക്കെ ഞാൻ സ്ഥിരം മേടിക്കുന്നതാണ് ഷെഫ് ബാസ്കറ്റ് ഇതൊക്കെ നല്ലതാണ് ഞാൻ ഓഫർ കഴിയുമ്പോഴാണ് എപ്പോഴും വാങ്ങുന്നത് ഇത് കണ്ട ബൈ വൺ ഗെറ്റ് വൺ ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ പാസ്ത തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ആറ് ഏഴ് തരം ഷേപ്പിലുള്ള പാസ്തകളുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പാസ്ത ഉണ്ടാക്കാൻ വാങ്ങുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വീ പാസ്ത മാക്സിമം വാങ്ങാൻ നോക്കാം മൈദ പാസ്ത ഒഴിവാക്കുക ഓ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇത് മമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയാണ് തൈലൻഡിൽ പോയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റും മമ്മ തൈലൻഡിലെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മാഗി പോലെ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കമ്പനിയാണ് അവരുടെ കുറേ റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് വില കൂടും പക്ഷേ അതുപോലെ ഇത് റിയൽ തൈ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അല്ല ഇടയ്ക്ക് വീഡിയോയിൽ പറയാറുന്നതാണ് ഈ തൈലൻഡ് റെസ്റ്റോറൻസിലൊക്കെ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഗ്ലാസ് നൂഡിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനും ഇങ്ങനത്തെ റൈസ് നൂഡിൽസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റാമൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സൂപ്പ് വിത്ത് ബ്രോത്ത എന്താ നൂഡിൽസ് നൂഡിൽ വിത്ത് സൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് കാരണം ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ സംഭവം അടിപൊളി ഇവിടെ തന്നെ പട്ടയ നൂഡിൽസ് നമ്മുടെ ആസിയമ്മി അതുപോലെ ഒരുപാട് റെസ്റ്റോറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ലിറ്റിൽ സോയി അവരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് നൂഡിൽസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു ഒന്ന് വാങ്ങണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ വാങ്ങിക്കണം അത് റമ്മിയുടെ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടുന്ന വീബിയുടെ ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ സാലഡ് ഡ്രസ്സിങ് മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലെറ്റ്യൂസ് നമ്മുടെ എല്ലാ പച്ചക്കറി വർഗ്ഗങ്ങളെ കൂടി സാലഡ് അരിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ടിട്ട് കഴിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് കമ്പനി മേടിച്ചാലും നിങ്ങൾ സാലഡ് ഡ്രസ്സിങ് നോക്കിയാൽ മതി ഇറ്റാലിയൻ ഡ്രസ്സിങ് ഉണ്ട് ഫ്രഞ്ച് ഡ്രസ്സിങ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ലത് നിങ്ങൾ ചെറിയ ബോട്ടിൽ മേടിച്ച് കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫ്ലേവർ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വലുത് മേടിക്കുന്ന കേട്ടോ ഇത് ഡിപ്സാണ് നമ്മുടെ സാൽസോ സാൽസ അതായത് നാച്ചോടെ കൂടെ കൂടുതലും കഴിക്കുന്നത് സാൽസയാണ് ടൊമാറ്റോ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പാണ് പിന്നെ ഡൊറീറ്റോസിൻ്റെ സ്വന്തം ഡിപ്പുണ്ട് അത് നിങ്ങളങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല കേട്ടോ നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഇത് മൈലോ മസാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ല ഹോട്ട് സാൽസ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലൊരു ബ്രാൻഡാണ് ചിങ്സ് നമ്മുടെ രൺവീർ സിംഗ് ആണ് അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ഒരിടെ രൺവീർ സിംഗ് തമന്നയുടെ പരസ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല സാധനമുണ്ട് ഇത് മേടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മോമോഡ് കൂടെ കഴിക്കാം അല്ലാതെ ഷെസ്മാൻ ചട്നി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കറികൾ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതുപോലെ ഷെസ്മാൻ ഗ്രേവി ഉണ്ട് ഈ സോസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കറി
പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പിലിട്ട സാധനങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ ജെർക്കിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് പറഞ്ഞില്ല ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം കേട്ടോ അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ക്യാരറ്റ് ഉപ്പിലിട്ടാണ്ട് പിന്നെ വേറെ എന്താ സുക്കീനി ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഉണി ആ പിന്നെ ഉണീൻസ് ഇതൊക്കെ ബേസിക്കലി ഈ ചില പാസ് നമ്മുടെ പാസ് അല്ല പിസയിലിടാൻ അതിനൊക്കെ ഉണ്ടോ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ പിക്കിൾസ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുറം നേരത്തെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അവരുടെ പിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഇങ്ങനത്തെ ബ്രെയിൻ ബേസ്ഡ് പിക്കിളായിരിക്കും നമ്മളെപ്പോലെ ഈ അച്ചാർ ഇങ്ങനത്തെ സെറ്റപ്പല്ല അവിടെ പിക്കിൾസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പൊതുവേ ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ വീബേഡ് തന്നെയാണ് വെറൈറ്റി കുറച്ച് സോസുകൾ പുളിയിഞ്ചി വെച്ചുള്ള സോസ് ഹോട്ട് സ്വീറ്റ് ചില്ലി ടൊമാറ്റോ സോസ് നോർമൽ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ടൊമാറ്റോ സോസ് സോസും കെച്ചപ്പും നമ്മളെ വ്യത്യാസം എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പൊതുവെ ജെയിൻ മതക്കാർ മറ്റേ ഈ ഒണിയൻ ഗാർലിക് യൂസ് ചെയ്യില്ല അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോസാമ്പം ഉണ്ട് കൂടുതലും നോണിയൻ നോ ഗാർലിക് ഇത് നമ്മൾ നോർമൽ ക്ലാസിക് ബ്ലാൻഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോസ് ഹൈൻസും ഡെൽമോണ്ടേ ആണ് ഇത് ഇത് വീപയുടെ സോസ് പക്ഷേ എനിക്കിഷ്ടം ഇവരുടെ ഇതല്ല കേട്ടോ ഇവരുടെ അതിന് ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ചില്ലി ഫ്ലേവറുണ്ട് എനിക്ക് അതാണ് കൂടുതൽ ഹോട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ കൂടാണ്ട് ചിങ്സിൻ്റെ തന്നെ വെറൈറ്റി കുറേ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ തവണ വേറെ വേറെ ടൈപ്പ് സോസുകൾ മേടിച്ച് നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ രുചിക്ക് ഇണങ്ങുന്ന സോസ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നാഗിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേറെ ടീമുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് വേറെ എന്തോ സീനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറില്ല എരിവെള്ള നല്ല രുചിയുള്ള സോസ് അത് നാഷണൽ എന്ന് പറയും നാഷണൽ സോസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മേടിക്കുക പക്ഷേ ഇത്തിരി ഇടാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അതുപോലെ അതെ തായ്ലൻഡ് ബേസ്ഡ് സോസാണ് ഇതൊക്കെ ഈ ശ്രീരജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തായ്ലൻഡിലൊരു സ്ഥലമാണ് അവിടുത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സോസാണ് പച്ചിലി സോസ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ കുറേ ചില്ലി ഓയിൽ ഇതൊക്കെ കൂടുതലും ഈ പാൻ ഏഷ്യൻ കിസീനിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യെല്ലോ കറി തായ്ലൻഡിലെ ഒരു ഫേമസ് കറിയാണ് തോംക പേസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം തായ്ലൻഡിലാണ് കേട്ടോ റിയൽ തായ് ഈ ബ്രാൻഡിൻ്റെ കണ്ടെ ദൂരം തരാ സാധനങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ഇതൊക്കെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ട് ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടഡ് ആണ് അതാണ് ഇതാണ് ഓയിസ്റ്റർ സോസ് കുറെ കറികൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബീഫിന് ഓയിസ്റ്റർ സോസ് നമ്മൾ ചൈനഗിരിയിലൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറില്ല അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണത് ഇങ്ങനത്തെ സോസ് വെച്ചിട്ടാണ് അതുപോലെ സ്വീറ്റ് ചില്ലി സോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ഓരോ ബ്രാൻഡ് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഇതനുസരിച്ചിട്ടാണ് റേറ്റ് ഒക്കെ മാറുന്നത് ഇത് ഫിഷ് സോസ് ഈ തായ്ലൻഡിൽ എവിടെ ചെന്നാലും മലേഷ്യയിൽ എവിടെ ചെന്നാലും അവർ കുറേ ഫിഷ് സോസ് ഇടും എന്ത് സാധനം പറഞ്ഞാലും ഫിഷ് സോസ് ഇടും അതേസമയത്ത് ബാർബിക്യൂ വീബേട സോസ് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പൈസ കുഴപ്പമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ ഗാർഡൻ്റെ ബാർബിക്യൂ സോസ് മേടിക്കാം കുറച്ച് ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ചിൽ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ വീബ മേടിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ അൽഫാമുണ്ടൊക്കെ എൻ്റെ മുകളിൽ തൂവിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ആലപ്പിനോ സോസ് ഇതൊക്കെ റേറെ കേട്ടോ അങ്ങനെ കാണാറില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് എൻ്റെ സോസ് ഇതാണ് ടെറിയാക്കി സോസ് ഇതൊക്കെ ഈ പാനേഷ്യൻ മെയിൻലി ജാപ്പനീസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇതെല്ലാം ഇതൊക്കെ കൂടുതലും ഈ പാനേഷ്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോസ് വേണ്ട ഇതാണ് ആ ഒരു രുചി തരുന്ന ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് തരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇതാണ് ലെമൺ സോസ് പ്ലം സോസ് ഇതൊക്കെ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും ഇതൊക്കെ വിനേഗേഴ്സ് ആണ് പലതരം വിനേഗർ ആപ്പിൾ സൈഡ് വിനേഗറും ഓർഗാനിക് അതിനകത്ത് ഇത് ഡിസൈനൊക്കെ ഒരെണ്ണം മേടിച്ച് ഒരെണ്ണം ഫ്രീ ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ബാസ്മിക് വിനേഗർ കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ പലതരം ഹൈൻസിൻ്റെ വിനേഗറുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം പതിനാല് രൂപ തൊട്ട് നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ്റി സംതിങ് രൂപ വരെയുള്ള വിനേഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എൻ്റെ പരിമിതമായ അറിവിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളോ കാര്യം കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇന്ന സാധനം ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്രദമാക്കാം അതൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യട്ടോ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഗുണം ചെയ്യും അതൊക്കെ കഴി
ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് എല്ലാവരും നല്ലപോലെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വളർത്തേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അതുകൊണ്ട് നല്ല ഫ്രൂട്ട്സ് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ അതുപോലെ ഇതേ പ്ലംസ് ഇത് ഇന്ത്യനാണ്ടാ അതുപോലെ തായ് പ്ലംസ് വേറെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറില്ല പിന്നെ അമ്പിരി ആപ്പിൾ പിന്നെ വേറൊരു സാധനം ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു ഗോൾഡൻ ആപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ആപ്പിളിൻ്റെ സീസൺ ആണ് മെയിൻ കേട്ടോ പലതരം ആപ്പിൾ ആപ്പിൾ റെഡ് ആപ്പിൾ റോയൽ ഗ്യാല അത് പല പല ഇടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളത് റോയൽ ഗ്യാല കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രാൻസ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ന്യൂസിലൻഡ് കേട്ടോ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ആപ്പിൾ ക്യൂൻ ന്യൂസിലൻഡിൽ നിന്നുള്ളത് ആപ്പിൾ റെഡ് ഓസ്ട്രേലിയ അങ്ങനെ പല പല രാജ്യത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ആ ലൊങ്ങൻ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ചില്ലി എന്നുള്ള വലിയ ഗ്രേപ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഗ്രേപ്സിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ ഗ്രേപ്പാണ് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ കിലോ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അടുത്തുണ്ട് ഗ്രേപ്പ് ഫ്രൂട്ട് ഇതിൻ്റെ ഷാമ്പൂ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടെ ലുലു എന്ന് തന്നെ മേടിച്ചൊരു ഷാമ്പൂ ഉണ്ട് ആ കമ്പനി ഞാൻ മറന്നുപോയി ഏത് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ആ ഷാമ്പൂ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇതാണ് അപ്പോൾ ആ ഫ്രൂട്ട് ഇതാണ് ഗ്രേപ്പ് ഫ്രൂട്ട് കിവിയുടെ റേറ്റൊക്കെ കൂടി കേട്ടോ നേരത്തെ പണ്ടൊക്കെ ഒരു നാല് കിവി നൂറ് രൂപ ഒക്കെ കിട്ടുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നാൾ പുറത്തുനിന്ന് മേടിച്ചപ്പോഴേക്കും മൂന്ന് കിവിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ എന്തോ ആയിട്ടാ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പെട്രോളിൻ്റെ വില കൂടും തോറും എല്ലാ സാധനങ്ങളും വില കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നതാണ് ആപ്പിൾ ഒന്നുകൂടി കാണിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഫ്രൂട്ട്സ് എടുത്താ ആപ്പിൾ എടുത്താ പക്ഷെ റോയൽ ഗ്യാല നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് രൂപ കിട്ടുക പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഓഫറാണ് ഇതാണ് ഞാൻ ഞാൻ എല്ലാത്തരം ആപ്പിളും മേടിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് കിളിക്ക് കൂടുതലും ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ആപ്പിൾ കിട്ടി അത് ഹാഫായിട്ട് കണ്ടിക്കും അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഹാഫിൽ നിന്നും ഓരോ നേരം വീതം കിളിക്ക് കൊടുക്കും അതിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന എക്സ്ട്രാ പീസ് ഞങ്ങളും കഴിക്കും അതെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വീണ്ടും ഒരുപാട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് പിയേഴ്സ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് പലതരം കിവി വേറെ രാജ്യത്ത് നിന്നുള്ളത് ഓറഞ്ച് വേറെ രാജ്യത്ത് നിന്നുള്ളത് മാൻഡാരിയൻ ഫ്രൂട്ട് ഇതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല മൊറോക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഇത് ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ള വാലൻസി നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നത് നമ്മുടെ മാങ്കോസ്റ്റീൻ മാങ്കോസ്റ്റീൻ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ വില കൂടി കേട്ടോ അല്ല വില കൂടിയില്ല സോറി വില കുറഞ്ഞിപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പഠിച്ചപ്പോൾ നാന്നൂറ്റി സംതിങ് രൂപ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ വില കുറഞ്ഞു ഇതേ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ വില ഇപ്പോൾ ആ ശരിയാണ് ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയൊക്കെ മേടിച്ചത് കഴിഞ്ഞ തവണ വന്നപ്പോഴും ഇവിടെ വൺ നയൻറ്റി വൺ നയൻറ്റി നയൻ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ പുറത്ത് അപേക്ഷിച്ച് വില കുറവാണ്ടത് പക്ഷേ വിയറ്റ്നാമാണ് ഇന്ത്യൻ അല്ലേ ഇത് ആകെ ഇപ്പോൾ വെള്ളയാണോ ചുമപ്പാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അതെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുന്ന എനിക്കിപ്പോഴും അറിയില്ല കേട്ടോ ആർക്കെങ്കിൽ അറിയാൻ പറയണേ അത് പുറം നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫ്ലഷ് വെള്ളയാണോ ചുമപ്പാണോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയും എന്നുള്ളത് അതെനിക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ പറയണേ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് തന്നെ എനിക്കൊന്ന് എട്ട് തരം എന്തോ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇന്നാളെ ഞാനൊരു ഒരു അങ്കിളുടെ വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ അത് കാണുന്നത് എട്ട് തരമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ആ ഞങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ഡയറ്റൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഈ കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം നല്ല ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽത്ത് ഒന്ന് വീണ്ടെടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യണമെങ്കിലും നമ്മുടെ കിളികളൊക്കെ നോക്കണമെങ്കിലും ലൈഫ് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഹെൽത്ത് നോക്കണം എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം ഇതുവരെ ഞാൻ ഭയങ്കര നെഗ്ലിജൻ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇനി കുറച്ച് നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ പണി വാളുന്ന തോന്നണേ അപ്പം എന്തായാലും എന്താണ് കുറച്ച് ഡയറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു സാലഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതാണ് രാത്രിയൊക്കെ മാക്സിമം സാലഡ്സ് ആക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ പോകണേണ് എന്തൊക്കെയാവണമെന്ന് കണ്ടറിയാം പക്ഷെ എന്തായാലും നമ്മൾ സ്ഥിരം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സാധനങ്ങൾ സാലഡാക്കി കഴിച്ചാലേ നമ്മളത് മടുപ്പില്ലാതെ പൊക്കോളും അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് ലെറ്റൂസും ബ്രോക്കളിയൊക
തെറ്റി പറഞ്ഞു ക്ഷമിക്കണേ ഏതാന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തരണം ഇവിടെ വേറെ ഉണ്ടോ ഇല്ല 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 ആ അപ്പം അത് തന്നെ പക്ഷോയി ലീക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നല്ല മണം ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ ഇതാണ് സുക്കീനി ഇതാണ് കൂടുതലും ഈ നമ്മുടെ ഗ്രിൽഡ് ഐറ്റംസിൽ ബാർബിക്യു അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ സ്റ്റേക്സിൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം മാഷ് പൊട്ടറ്റോയുടെ കൂടെ ഇതാണ് അരിഞ്ഞ് തരുന്നത് പൊതുവേ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് തരവും ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞിടാറുണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റേക്സിൻ്റെ വീഡിയോസിനകത്ത് ഉണ്ടാവാറുണ്ടത് അത് പാസ്ലി പാസ്ലി എടുക്കാം അതൊക്കെ നല്ല സാധനമാണ് മുപ്പത്തൊമ്പത് രൂപ എടുക്കാം അത് എടുക്കാം ബ്രസൽസ് പ്രൗട്ട്സ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നല്ലതായിരിക്കും നമ്മുടെ ചൈനീസ് അമ്മച്ചിയുടെ വീഡിയോയിൽ ഇതൊക്കെ കാണിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങളെ ഒരു ചൈനയിലുള്ള ഒരു ഗ്രാൻഡ്മയുടെ വീഡിയോ കാണാറുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും കാണിക്കാറുണ്ട് അവരിത് കുറേ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് വിറകെടുപ്പിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന ഒരു ചട്ടിനകത്തിട്ട് വേവിച്ചതൊക്കെ സൂപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് കഴിക്കണമാണ് അടിപൊളി ചാനല ഞാൻ ലിങ്ക് ചെയ്യാട്ടോ അത് കണ്ടു നോക്കണം പൊളി ചാനല ആ കാശ് ഇതിൻ്റെ അകം വെള്ളേട്ടാ ഇവിടെ പടം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ ഇവിടെ വേറെ എന്തോ സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതിപ്പോൾ ദേ ഇന്നും കൂടിയേ ഉള്ളൂ തായ് ഫിയസ്റ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നോക്കി തായ് ഫിയസ്റ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതാണ് ഇത്രയധികം തായിലെല്ലാ സാധനങ്ങൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ തായ് പ്ലം ഇല്ല കേട്ടോ പ്ലം തീർന്നു തോന്നുന്നുണ്ട് അത് പ്ലം ആണ് ആ ഇരിക്കുന്നത് ആ ദീർഘിക്കണ തായ് പ്ലം നല്ല വിലയാണ് സാധനത്തിന് കിലോ നാനൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് രൂപ നമുക്കിത് മറ്റേ ദുബായിൽ വെറുതെ ഇട്ടിന് നമ്മൾ മുടിഞ്ഞ തീറ്റായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങളെ ദുബായിലെ വീഡിയോസ് കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവും രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഇവർ ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് വരും കേട്ടോ എത്ര വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം എല്ലാവരും കഴിക്കുകയും ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ളവർ ചിലവരൊക്കെ എടുത്ത് പോക്കറ്റിലിട്ടുകൊണ്ട് പോകണമായിരുന്നു നല്ല രസമായിരുന്നു ഇതാണ് ബ്ലൂബെറി നല്ല വിലയാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് മേടിക്കാത്തത് നാനൂറ് രൂപയ്ക്ക് വരും കേട്ടോ ഈ ഒരു പാക്കറ്റിന് നോടെ ഇന്ന് വല്ല ഓഫറുണ്ടോ നോടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ പൊതുവെ നല്ല വില ആ ഇല്ല കേട്ടോ ഇന്നും പിന്നെ വില കുറവുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് ചില ദിവസങ്ങൾ ഇത് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഏത് ബ്രാൻഡിനെ വഞ്ഞെന്ന് അനുസരിച്ചിരിക്കുന്നു കേട്ടോ നല്ല വില വരും ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് പോലും എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല കാഫിർ ലൈം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാഫിർ എന്ന് പറയുന്നത് കള്ളാന്നല്ലേ കൊള്ളാ എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ എന്താ തോന്നി കേട്ടെ ഈ പണ്ട് പോക്കിമോണിലൊരു ഗോസ്റ്റ്ലി ഗംഗാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടോ അതിനെ പോലെ തോന്നി പിയാസ് ആപ്പിള് പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണത് റോക്കറ്റ് ഞാൻ ഒരു തവണ വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് റോക്കറ്റ് ആപ്പിൾ ന്യൂസിലൻഡ് ആയിരുന്ന നാടനല്ല ഇതാണ്ടാ പ്രൈസ് റോക്കറ്റ് പോലെ ഞാൻ ആകാശത്തേക്കാണ് പ്രൈസ് വലിയ ലെമൺ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ അച്ചാറുണ്ടാക്കി നോക്കി എന്ത് ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഇത് മേടിച്ചു നടന്നത് ദുബായിൽ നിന്ന് ദുബായിൽ നിന്ന് ഈ ഈ നാരങ്ങ മേടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അച്ചാർ ഇട്ട് നോക്കിയിട്ട് മാമ്പാറ് ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അത് കോണ് കോണ് ഞാൻ കിളിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ കൊടുക്കുള്ളൂ കാരണം ഇത് ഒരുപാട് കോൺ കൊടുക്കാൻ പാടാണ് കിളിക്ക് അത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ മിതമായ എമൗണ്ടിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള കിളിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തായ്ലൻഡ് ആപ്പിൾ പക്ഷെ തായ്ലൻഡ് ആപ്പിൾ എന്ന് തായ്ലൻഡ് പേരൊക്കെ ആ സാധനം ഇപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടില്ല കാണുകയാണെങ്കിൽ മേടിച്ചിട്ട് പോട്ടാ ആ സാധനമാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ബേക്കറിയിലെത്തി ഇവിടെ കുറേ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല കുറേ രീതി മാറ്റങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സ്വീറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ സെക്ഷൻ തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അവിടെ കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട് തിരക്ക് ലേശം ഒന്ന് മാറട്ടെ അപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഇവിടെ സാലഡ് സെക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സാലഡ് മേടിച്ചിട്ട് പോകാൻ വിചാരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതെ ഇതൊക്കെ സ്വീറ്റ് സെക്ഷൻ ആണ് സ്വീറ്റ്സിനോട് വലിയ ആരാധന ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും അങ്ങനെ വാങ്ങാറില്ല ഞാൻ പണ്ട് അമ്മ ഒരുപാട് മറ്റേ ഇതൊക്കെ മേടിക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ ഡോണട്ടൊക്കെ പിന്നെ അമ്മയുടെ ഷുഗർ ലെവൽ ഒന്ന് കയറിയപ്പോൾ പിന്നെ അമ്മ അതൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ നിർത്തി ഇവിടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം ഈ 
ജിലേബി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവിടെയായിരുന്നു പണ്ട് അവിടെ നിങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി അപ്പൊ ജിലേബി ഒന്നും കണ്ടു നോക്കട നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ ജിലേബി ഭയങ്കര ഫ്രഷാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എണ്ണ കണ്ട ഇത് ക്ലീൻ ആ നോക്കി അതുപോലെ ഇവിടെ വറവരി ഐറ്റംസ് ലഡ്ഡു മധുരം ഉള്ളത് എരിവുള്ളത് പീനട്ട് ആലുവ പൂജിയ ഇതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്തിന് നാരങ്ങ മിഠായി പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ വേണ്ടത് അതെ പാൻ മിഠായി ഇതെന്താ മിൻറ്റ് മിഠായി ഇതൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അടിപൊളിയായിരിക്കും ഇഞ്ചി മിഠായി മറ്റേ സാധനമാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ ഇഞ്ചി മിഠായി ഇഞ്ചി മിഠായി ആ സാധനം ഇത് വീണ്ടും ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ നല്ല സാധനമാണത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വസ്തുവാണത് ഇത്ര സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ബൂന്തി മസാല അത് പീനട്ട്സ് റോസ്റ്റഡ് ആൽമണ്ട് ക്യാഷു അതും ഇതൊക്കെ അതെ വേറെ ഏതൊരു വെടിയുടെ വെടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടു വന്നിട്ട് പോയി എന്തൊരു ഷോവാണ് ഇതുണ്ടോ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പലതരം ബ്രെഡുകൾ ഇതൊക്കെ ഓരോ നോക്കിയാൽ മതി മൾട്ടിഗ്രി സോയ ബ്രെഡ് കൺട്രി ബ്രെഡ് വാൾനട്ട് ഇട്ടത് മൾട്ടിഗ്രി ലോഫ് കൺട്രി ബ്രെഡ് പ്ലെയിന് മാക്രോൺസ് നമ്മുടെ ആനന്ദം സിനിമ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ടീച്ചറിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മാക്രോൺസ് അതാണ് സാധനം പിന്നെ ഇതെന്താ ഇത് കുണാഫ പോലത്തെ ഒരു സാധനങ്ങളോ അതാണ് കുണാഫ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചിയിൽ ഇത്രയും വില കുറവിൽ ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കുണാഫ കിട്ടുന്ന വേറെ സ്ഥലം എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ കാരണം ഏകദേശം അര അര കിലോ മുകളിലുണ്ടാവും അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് രൂപ മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് ചെറിയൊരു പീസിന് തന്നെ മുന്നൂറ് രൂപ മേടിക്കും കേട്ടോ മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൊച്ചിലെ ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് ഗുണമൊക്കെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇത് നിങ്ങൾ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ കഴിച്ചു നോക്കേണ്ട സാധനമാണ് അട്ടിപൊളി സാധനം കേട്ടോ മറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒക്കെ മേടിക്കണേക്കാൾ എളുപ്പം ഇത് മേടിക്കണേക്കും കാരണം ഇതിനകത്തുള്ള കണ്ടൻറ്റ് പൊളിയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് മേടിച്ച് കഴിച്ചു നോക്കിയാലും മതി ട്രസ്റ്റ് മീ സൂപ്പർ സാധനമാണത് പലതരം ഡോണറ്റുകളൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും വീണ്ടും കുറച്ച് ഡോണറ്റുകളുണ്ട് ഇവിടെ ഇത് ലോട്ടസ് ബിസ്കോഫിൻ്റെ ചീസ് കേക്ക് ലോട്ടസ് ബിസ്കോഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പേരാണ്ട് ഈ ലോട്ടസ് ബിസ്കഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ആറ് റൂട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ പുറം രാജ്യത്തുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് അത് ലോട്ടസ് ബിസ്കഫ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ആ ബിസ്ക്കറ്റിന് നമ്മുടെ ഓറിയോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള പല സാധനങ്ങളായി കാണുന്നത് ലോട്ടസ് ബിസ്കഫിൻ്റെ പേസ്ട്രി ചീസ് കേക്ക് നോർമൽ പേസ്ട്രി ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ ഒരു രക്ഷയില്ല പോളി കണ്ടോ ഓരോ ബാച്ച് ബാച്ച് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നാണ്ട നമ്മുടെ കുബൂസ് സെക്ഷൻ ഒരിടക്കൊക്കെ ഇവിടെ മുടിഞ്ഞ തിരക്കായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്നാക്സ് കൗണ്ടർ എൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് കൗണ്ടറാണത് മിക്സി ഓർ റൗണ്ട് സാലഡ് പക്ഷെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ നാടെ നിന്ന് വന്ന് ഈ അറ്റത്ത് എന്താന്ന് നോക്കിയിട്ടേ സാലഡ് എടുക്കുള്ളൂ ഇന്ന് പോരാ ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും എടുത്താനെ അപ്പം ഞാൻ അപ്പുറത്തോട്ട് വേറെ സാലഡ് ഉണ്ടാകും കൂടെ അതെ വേറെ ഏതൊരു വേഗം കൊണ്ട് വന്നിട്ട് എല്ലാം വേഗം ഇട്ടിട്ട് പോയിക്കണം എന്നാൽ അവർ വേണ്ടെങ്കിൽ പണ്ട് അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടേ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ആ സ്റ്റാഫിനെ കൊടുത്ത് അവർ കൃത്യമായിട്ട് സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് വെക്കും അത് ചെയ്യൂല എവിടെ എവിടെങ്കിലും നൈസായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോവാം അടുത്തവരാണ് അപ്പുറത്തെങ്ങാൻ വിൽക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടു വന്നിട്ടിട്ട് പോയത് ഇത് ലുലു തുടങ്ങിയ ദിവസം തൊട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് ഒരു മാറ്റമില്ല അതിൽ കല ജമു ഗുലാബ് ജമു രാജ്ഭോഗ് ചംചം ഈ ചംചം പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ടൗൺ ഇതുപോലത്തെ പല ഒരു മൂന്നാല് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ലുലുലേ അഴി പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊൽക്കട്ടയിലൊക്കെ പോയാൽ ഒരുപാടുണ്ട് പായസം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് എനിക്കിഷ്ടം ആകെ സേമിയ പായസമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം അതുപോലെ പണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേ ഒരു പായസം ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു പായസം കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആപ്പിൾ പായസം ആ നൈസായിരുന്നു അതിപ്പോൾ ഉണ്ടാവും ഇല്ല കേട്ടോ ഇല്ല അത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു തവണ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ആപ്പിൾ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ പായസം അത് അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ ആ ലുലുലെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ഏരിയയാണ് ചോക്കോ ഫെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള
ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് കേട്ടത് ഞാൻ അവള് വിമാനം പിടിച്ചോ ജെറ്റിലാണെങ്കിലും വരും നീ വല്ല ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്താ ഇത്ര നേരം ഈ ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ടില്ലല്ലോ ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ആള് എവിടെന്നോ മറ്റേ മിന്നാൻ പോലെ എത്തി ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ട് ഒക്കെ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പല ടൈപ്പ് ആ ഫ്രൂട്ട് കോണ്ടന്റ് ഫ്രൂട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് വേഫർ വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രൗണി വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള അതാണ് ഇഷ്ടമുള്ള കേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് ഓ ഇത് ഇവിടെ തന്നെ പേ ചെയ്യണം കേട്ടോ കാർഡ് പേയ്മെന്റ് ക്യാഷ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ചില ഗൂഗിൾ പേ ഉണ്ടോ അവിടെ ഉണ്ടല്ലേ ഉണ്ട് ഗൂഗിൾ പേ ഉണ്ടോ ആ പേഴ്സല്ലേ അത് പേഴ്സല്ലേ മൊബൈലാണല്ലോ വേണ്ടത് ഏറ്റവും വലിയ രസമൊന്നും ആവട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ വാ തുറന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഡയറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് അപ്പം തന്നെ തേങ്ങ കൊടുത്തു നീ വന്ന് കേട്ടറുണ്ട് കുറെ കേട്ടറുണ്ട് ആ ഇവിടെ ഉണ്ടിട്ടത് വേറെ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ കൊള്ളാലോ എനിക്ക് ഇതും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ സ്കൂളിൽ കാലഘട്ടം തൊട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് മധുരത്തിൻ്റെ ഒരു ആരാധകനല്ല പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് സെലക്ട് ആയിട്ട് ചില സാധനങ്ങൾ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് ഇവിടുത്തെ ബ്രൗണി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ അഫോർഡബിൾ ആണ് ബ്രൗണി അതാണ് ഫ്രഷ് ക്രീം എക്ലയറോ പിന്നെ വേറെ സാധനം കഴിച്ചിട്ടേ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇത് എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ കണ്ടിട്ടാ എന്താ അറേഞ്ച്മെന്റ് അല്ലേ ഫോളി ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ പിള്ളേർ കണ്ടാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ മറ്റേ പണ്ടൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ ഈ ഒരു ഡ്രീം ഉണ്ടാവില്ല വീടും ഉറച്ച് മറ്റേ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ വീട് അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റിന് മേ കിടന്ന് ഉറങ്ങണോന്നൊക്കെ ആ സീനായിട്ടത് വേറെ രസമാണ് കേട്ടാ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഈ കിറ്റ്കാറ്റ് മഞ്ച് നെസ്ല് ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിവിലേജ് ആയിരുന്നു വല്ല ദുബായിക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാസികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കിട്ടിയിരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഈ ഹെർഷീസിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ ഗാലക്സി ആർസ് ഇത് ഇവർ മറ്റേ പെട്ടി പൊട്ടിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടണത് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പം നോക്കിക്ക് ഡയറി മിൽക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഈ ലിൻഡി ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ സഫയർ എല്ലാ സാധനവും പിന്നെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാകും മാക് ഇൻഡോഷ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒളിമ്പ്യൻ എന്തോണി ആദം സിനിമയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതേ പറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഫെറോ റോസ്റ്റർ ഇതെല്ലാം ഇതൊക്കെ ഈ പണ്ട് പ്രവാസി ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് അപ്പം അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വലിയ ഷൗട്ടൗട്ടും നന്ദി ആ സാധനം കിട്ടി അത് കൊള്ളാൻ നാൽപ്പത് രൂപ കൊള്ളാലോ അതിനൊക്കെ ഇപ്പം എല്ലാം ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് തോന്നും ഇതെന്താ ബൂന്തി അതിൻ്റെ മുകളിലിട്ടേക്കണേ എന്താത് മധുരസാണോ ബൂന്തിയല്ല നല്ല മധുരം ഉണ്ടല്ലോ നല്ല മധുരം ഉണ്ട് എന്താ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല കേട്ടാ പിന്നെ ബ്രൗണിക്ക് പിന്നെ ഉപ്പായിരിക്കോ ഓ കിടിലും ബ്രൗണി കിട്ടാം സൂപ്പർ ബ്രൗണി ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു ലുലുലായിരിക്കണം ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണാക്കോ എടുത്ത ഒരു സ്ഥലം എന്നാൽ ബ്രൗണി ഇതിനും വില കുറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇനി കണ്ടിട്ടില്ല ബ്രൗണി കുണാഫയും അതായത് എനിക്കൊന്നും ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം മാക്സിമം ആൾക്കാർക്ക് ഇതിൽ കഴിക്കാൻ കിട്ടട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ബ്രൗണി കിട്ടുന്ന പൊതുവെ അതായത് ദി പോപ്പുലർ ബ്രൗണി കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ പോപ്പുലർ കുണാഫ കിട്ടുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ആർഭാടോ ഭയങ്കര വില കൂടിയ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു മുന്നൂറാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മന്തി മേടിച്ച് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കും ഒരിക്കലും ഒരു കുണാഫ മേടിച്ച് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ശരിയാണ് ഇപ്പോൾ അത് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് രൂപ പക്ഷെ അത് അത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് അതിന് ചെറിയ പീസായിട്ട് കൊടുക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് അറിയാവുന്നത് അപ്പോൾ അവർ നാൽപ്പത് രൂപ നാൽപ്പത് രൂപ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധാരണക്കാരനെ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അത് അത് അതാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നണം മെയിനായിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനം അല്ല അതെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബ്രൗണീനെ നാല് പീസ് ആക്കിക്കണേ അല്ലേ ഞാൻ എന്തോ എങ്ങനെയായാലും ഞാൻ പറയുന്ന നാൽപ്പത് രൂപക്ക് ഇത് ലാഭമാണ് എനിക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ട് പറയാം അത് സ്വർണ്ണം കൂടി മേടിക്
അതെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞേ ആൾക്കാരെ ഇതിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞേ ഏകദേശം ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതലും ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കണ ഈ മസാല വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഹൈദരാബാദിലുള്ള ബിരിയാണിയുടെ ക്രേവിങ് മാറ്റണ ഈ സാധനം വെച്ചിട്ടാ താങ്ക് യു ഈസ്റ്റേൺ ഫോർ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആ കുറെ നാൾക്ക് ശേഷപ്പോൾ വന്നാൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് പാക്കറ്റ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുന്നേ ഞങ്ങൾ മേടിച്ചത് നവാ നവാബ് ഏതായിരുന്നു ബിന്തി ഒന്നുമല്ല വേറെ സാധനമാണ് അല്ല ഇതിൻ്റെ തന്നെ വേറെ ബിരിയാണി മിക്സ് മേടിച്ചില്ല നമ്മൾ സിന്ധി സിന്ധി ബിരിയാണിയാണ് ആ ബിന്തി എന്നൊക്കെ ബിന്ദു പണിക്കാരെന്ന് പറയാൻ ഭാഗ്യം ബിന്തി എന്താണെന്ന് അറിയാമോ പൊട്ട് യെസ് അതറിയാത്ത നൈസായിട്ട് ചൂടിപ്പോയി ഞാൻ നമ്മൾ മൂടി മേടിക്കാൻ പറ്റും അവൾക്ക് മതിയായിരുന്നു കുറെ നല്ല കട്ടക്ക് ചോക്ലേറ്റാണ് കേസ് ഇച്ചിരി കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കിളി മാറും അവളതിൻ്റെ എനിക്ക് ഒന്ന് കാവ കഴിച്ചെളു തോന്നണ്ടാ ഇത് മൂടിയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടാൾ ഞാൻ പിന്നെ വിചാരിക്കട്ടെ എൻ്റെ കുറച്ച് കൂട്ടുകാരുണ്ട് മറ്റേ ഒറ്റടിക്കിരുന്നു ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ അടിച്ച് കയറ്റും ഒരു സീനുമില്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ലവേഴ്സ് എൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് കേട്ടാ കിളി പറയാ മനസ്സിലായി അത് അടക്കണ അടപ്പ് കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ലൂസ് ഫ്രഷ് പനീറാണ് ഉണ്ടത് അതുപോലെ അതെ ഷെഡഡ് ഇന്ത്യൻ മോസറില്ല ചീസ് പിസ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ മേടിച്ചിട്ട് ചീ പിസ ഉണ്ടാക്കണേ ലാഭം മറ്റേ നമ്മൾ ചീയുമ്പോൾ കുറേ വേസ്റ്റ് പോവും ഇതാകുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല വെറുതെ മുകളിലേക്ക് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടാൽ മതി ആ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ചീവി ചെറുതാക്കി ഉണ്ടാക്കിയ പീസ് ഒക്കെ ഉള്ളു ഈ സൈസിൽ ഇട്ടാൽ കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ ഇങ്ങനത്തെ മേടിക്കണേ നല്ല എപ്പോഴും ആ പനീർ വാങ്ങണം നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് ഓഫർ ഉണ്ടാന്ന് നോക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഇതെടുക്കാം അതങ്ങനെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നോക്കും തങ്ങറ്റത്ത് അവിടെ ഒരു ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഡോറുണ്ട് അവിടെ പനീറിന് എപ്പോഴും ഓഫർ ഉണ്ടാവും ഒരാൾ പാത്രം തപ്പാൻ പോണേണ്ട മിക്സി ഓർ സാലഡിന് വേണ്ടി പക്ഷെ ഇവളെയും കൊണ്ട് മിക്സി ഓർ സാലഡ് മേടിക്കാൻ നഷ്ടമാണ് ഇവളുള്ള കടലയും പരിപ്പൊക്കെ മാത്രമേ എടുത്തിടുള്ളൂ എന്നെ പോലെ ചിക്കനൊന്നും എടുത്തിടൂല കണ്ടോട്ടെ പാസ്തയാണുള്ള മെയിൻ കണ്ണട്ടാ കണ്ടില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും എന്നാൽ മിക്സി ഓർ സാലഡ് എന്തിനാണ് അപ്പുറത്ത് പാസ്ത കിട്ടും അത് മേടിച്ചാൽ മതി അത് ചെയ്യൂല വഴക്കിട്ടാ വഴക്കിട്ടെ അതാണ് മിണ്ടാത്തത് ഫ്രഷ് വെജ് സാലഡ് കസ്കസ് ചിക്കൻ സാലഡ് ഇത് പാസ്ത ഇറ്റാലിയൻ പാസ്ത ഇത് ഓറിയൻ്റൽ ചിക്കൻ സാലഡ് ബർഗുൾ ചിക്കൻ സാലഡ് മഷ്റൂം സാലഡ് ഇതൊരു ഫേവറേറ്റ് സാധനം ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ അതിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാറില്ല അവർ ചിക്കൻ ആൻഡ് ബീഫ് കോൾക്കട്ട് സാലഡ് എന്ത് ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പറയാൻ പോകും അപ്പം അതില്ല പൈനീർച്ചി സാലഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറെ മധുരമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഷുഗർ ഫ്രീ ഇന്ത്യൻ സ്വീറ്റ്സ് ന്യൂ ഇൻസ്റ്റോർ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചമച്ചമിന്റെ വേറെ ടൈപ്പ് കണ്ടോ അവിടെ ഇരിക്കണതിന്റെ വേറെ വേറെ ടൈപ്പ് ചമച്ചം വീണ്ടും ചമച്ചം 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 ചെമ്മീനൊക്കെയാണല്ലോ ഞാനായിരുന്നു ഇപ്പം ആ ചെമ്മീനൊക്കെ പറക്കി മുകളിലിട്ടാനായിട്ടാ അതിനകത്ത് കോൾക്കട്ട്സ് ഇട്ടതുണ്ട് കടലും പരിപ്പൊക്കെ വാരിക്കൂട്ടി അവിടെ നൂറ് രൂപക്ക് പിടിച്ചില്ല കേട്ടോ പറഞ്ഞത് ബാക്കിയുള്ളവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നന്നായിട്ടാ കേസ് ഞങ്ങൾ എപ്പോൾ ആദ്യം തിരിച്ചിട്ട് കാരണം വേറെ കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് കിട്ടൂല അമ്മ മൊത്തം ഇത് ഭയങ്കരല്ല അമ്മള എന്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് സാധനം കേട്ടോ മഷ്റൂം സാലഡ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് വീഡിയോയില് ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം കഴിച്ചു നോക്കി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു സാധനം ഉണ്ട് അവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ല അത് നല്ലതാ ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല പലതരം ജാമുകൾ ഗ്രേപ്പ് ജാമ് പൈനാപ്പിൾ മാംഗോ കിവി ഓറഞ്ച് 
അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ജാംസ് മിക്സഡ് ഫ്രൂട്ട് ജാം കേട്ടോ ഇവിടെ ആണ് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി പിന്നെ അതായത് കോട്ടൺ കാൻഡിയുടെ ചോക്കോ ഫില്ലിങ് ഇതൊക്കെ വേണ്ട വെറൈറ്റി സാധനം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അധികം അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കാണിച്ച് തരാം കേട്ടോ അവരുണ്ട് ചെറിയ പലതരം നോക്കട്ടെ വേറെ ഇതിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ വേണ്ട പലതരം ചെറികൾ നൈസല്ലേ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടും അഴിയുടെ ദോശയ്ക്ക് ഓഫർ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അറുപത്തിരണ്ടെന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് രൂപ കിട്ടും ലുലുയുടെ ദോശ പാറ്റർ ഒക്കെ അതിന് ഓഫർ ഉണ്ട് കേട്ടോ അച്ചാർ വായിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്ന ഒരു രക്ഷ അവിടെ ഉപ്പിലിട്ട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അവിടെ പോയാലും വായിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരും ഞാൻ നേരത്തെ അവിടെ കൊണ്ട് പായസത്തിൻ്റെ സെക്ഷൻ കാണിച്ചല്ലോ എനിക്ക് ആൽപ്പം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാങ്ങളിലാണ് അപ്പോൾ അതേ ഒരാൾ മേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നേ അവൾക്ക് പായസമൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അവളെ ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തത് നമ്മൾ പണ്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു ആപ്പിൾ പായസം മേടിച്ച് സൂപ്പറായിരുന്നു അത് പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല നല്ല സാധനമായിരുന്നു അത് ഇത് നോക്കി പുതിയൊരു സാധനം വന്നിട്ടുണ്ടോ റിയല്ല ഞാൻ ദൂരെ നിന്ന് സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടാ റിയല്ല മിക്സഡ് ബെറീസ് ജ്യൂസ് എത്ര രൂപയാണ് നോക്കട്ടെ നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ ഞാൻ ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടിട്ട് അത് അതുപോലെ ഇത് മസാല പോമഗ്രേ അത് ഞാൻ ഒരു തവണ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പോത്തിസി പോയപ്പോഴാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെ നിങ്ങൾക്ക് അധികം പേർക്ക് അറിയാൻ പാടാത്തൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഈ റിയലിൽ ഇത് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ടാ ഇത്രയും ഫ്ലേവേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലായ കുറച്ച് ഫ്ലേവർ കിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഈ പ്ലമ്മും പീച്ചും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ ഊടുക്കത്ത ടേസ്റ്റ് ആപ്രിക്കോട്ടിൻ്റെ യൂസ് വരെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പണിയാണ് ക്രാൻബെറി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ തോന്നുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും കാണിക്കാറുണ്ട് ഗ്രേപ്പ് ചിലയിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന കുടിക്കേണ്ടത് പീച്ച് പ്ലമ്മ് ആപ്രിക്കോട്ട ഉണ്ട് ടൊമാറ്റോ വരെ ഉണ്ട് ശരിക്കും റിയലിൻ്റെ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാ കടക്കാരും ഈ മിക്സഡ് ഫ്രൂട്ടും ലിച്ചിയും ആപ്പിളും പൈനാപ്പിളും ഒക്കെ മാത്രം മേടിക്കുള്ളൂ കണ്ട പിങ്ക് ഗുവാവ വേറെ ഉണ്ട് കുറെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നേ അതായത് ഗ്രേപ്പ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഗ്രേപ്പ് ആ രണ്ടെണ്ണം കൊള്ളു നമുക്ക് ടോപ്പിക്കാനാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഓഫേഴ്സ് കിട്ടാം ജസ്റ്റ് പോസ് ചെയ്യുക കണ്ടു നോക്കുക ലണ്ടൻ്റെ ആർക്കും ഓഫർ എൻ്റെ പൊന്നെ എന്താ എന്ത് തോന്നിയാവും ഒരിക്കലും ഓഫർ തരാത്ത ടീമാണ് ഇത് മെർസലീസിന്റെ ഐസ്ക്രീം തപ്പി കിടക്കണവർക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ദുൽഖറിന്റെ പരസ്യം ഇത് വേറെ സാധനം ഉണ്ടെങ്കിലുണ്ടായിരുന്നു മറ്റേ ഒരു അഞ്ചു പുരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ നടി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കല്യാണം തിന്റെ അന്ന് ഡപ്പാ മുത്ത് കളിക്കുന്നത് അത് ആ ഐസ്ക്രീമിന്റെ പേരെന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയും ഈ പനീറിന് ഓഫർ ഉണ്ടാവുന്ന ഏരിയയിലേ അത് കണ്ട ആ അവരൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു പനീർ അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചീസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടിയിൽ ഇതേ മറ്റേ അഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ ഐസ്ക്രീമുകൾ അത് അധികം പേർക്ക് അറിയാൻ പാടാത്തൊരു സെക്ഷൻ ആണ് മിൽക്കി മിസ്റ്റിൻ്റെ പിസ ചീസൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതുപോലെ റെഡി ടു ഈറ്റ് പിസ മിൽക്കി മിസ്റ്റിൻ്റെ ഇത് വെറുതെ കൊണ്ടായിട്ട് നേരെ ചൂടാക്കി കഴിക്കാത്തേ ഉള്ളൂ അമൂല പിസ ചീസ് ഉണ്ട് മോസ്റ്റ്ലി ഇതൊക്കെ വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന കടക്കാരുണ്ട് ഇത് മൊത്തത്തിൽ കട കട നടത്തുന്നവരാണ് കൂടുതലും മേടിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഈ വലിയ ടൈപ്പ് ചെറുതൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ളവരൊക്കെ അതിന് മേടിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ പ്രതി ബ്ലോക്ക് മേടിക്കണമൊക്കെ എപ്പോഴും നല്ല ഇങ്ങനത്തെ മേടിക്കണേട്ടാ വേസ്റ്റേജ് ഒഴിവാക്കാം അതുപോലെ ഓഫർ ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടെ പനീറിന് ഓഫർ ഉണ്ടാന്ന് നോക്കട്ടെ ചേട്ടൻ ഇല്ല ഓഫറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു മിൽക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പനീർ ഉണ്ടാവും അത് എപ്പോഴും ഓഫർ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ അപ്പുറത്ത് കൂടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ഇവിടെ ഓഫർ കാണുന്നില്ല ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ട്രിവാൻഡ്രം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോൾ ഗ്രേപ്പ് ജ്യൂസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് അതിൻ്റെ മച്ചാന്മാരാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് മച്ചാൻ്റെ അനീതിയുടെ പേരാണ് ഇത് ഹസ്ന എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇത് ഒരെണ്ണം മേടിച്ച് നോക്കാം ഇത് എത്ര രൂപ അമ്പത്തഞ്ച് രൂപ ഒരെണ്ണം മേടിച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ എന്തായാലും ഇത് ഇതിനകത്ത് ഡേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് മാനുഫാക്ചർ മാനുഫാക്ചർ അല്ല സോറി ആ അത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡേറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ അപ
എന്തായാലും നന്നായി വെറൈറ്റി ഡിഷ് എന്തായാലും ഒരെണ്ണം കുടിച്ചു നോക്കുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഡയറ്റ് അനുസരിച്ച് എനിക്കിത് കുടിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഇത് കണ്ടിട്ട് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പറയണം എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഫോർ എ ട്രയൽ ഒന്ന് കുടിച്ചു നോക്കാം ഇനി എങ്ങനെ ഇത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ചോക്കപ്പൈൻ്റെ ലോട്ടി ചോക്കപ്പൈൻ്റെ ലോട്ടി അല്ല സോറി ഓറിയോൺ ചോക്കപ്പൈൻ്റെ മാങ്കോ പരിപാടി കേട്ടോ എന്തൊരു പാസ്തായത് വൈറ്റ് സോസാ വടിച്ചത് തിന്ന ആ കൊണ്ടുപോയി ഇന്ന് ആ അങ്ങനെ പറ ഞാനൊരു ചീട്ട് എടുത്ത് എന്താന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ വായിക്കേ ഒരൊക്കെ കാണുമ്പോൾ മേടിക്കാൻ തോന്നും പക്ഷെ ഡയറ്റ് കാരണം നമുക്ക് പറ്റൂല ആയ വേണേൽ ഒരു കടായി മഷ്റൂം മേടിച്ചോണ്ട് പോവാം ബാക്കിയുള്ള സാധനമൊന്നും മേടിച്ച് ശരിയാവൂല ഇവിടെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം കേട്ടോ പിന്റി മസാല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഫ്ലോറന്റൈനല്ലേ കഴിഞ്ഞ വർഷം അടിപൊളിയായിരുന്നു മേടിച്ചിട്ട് സൂപ്പർ സാധനമായിരുന്നു ആ അത് മേടിച്ചു അനിമക്ക് ഭയങ്കര ഡ്രായ്ക്കണം നന്നാ ബോൾ ഗ്രേപ്പ് എടുത്ത് കുടിച്ചിട്ട് അവളെ ഇപ്പൊ തന്നെ അഭിപ്രായം പറയും കുടിച്ചോ കുടിച്ചോ ഒരു കുപ്പി കരിക്കും വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടാണ് അവളിപ്പോ അവിടെ ദാഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ പച്ചവെള്ളം കുടിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ കരിക്കും വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് ദാഹിക്കണം ആയത്തെ ലോകത്തേക്ക് നീയായിരിക്കും എന്തിനാ കരിക്കും വെള്ളം കുടിക്കണെന്ന് പറയാം ക്ഷീണം മാറാനാണ് നിന്റെ ഡ്രസ്സിന്റെ അതേ നിറം ജ്യൂസിന് നല്ലോണോ കൊള്ളടാ നമ്മുടെ വിഷ്ണു വർത്താൻ അമ്മേൻ്റെ നമ്മുടെ കപ്പ ആപ്പയുടെ വീഡിയോ ഇതന്നെ അതിനകത്ത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സാധനം പിന്നെ നമ്മുടെ മറ്റത് നമ്മുടെ ബേക്കറി ഓവൻ ഓവൻ ഓവനിൽ കിട്ടുന്ന ടൈപ്പ് സാധനം ഉണ്ടാ കൊള്ള നൈസ് സാധനം കൈയോടെ തന്നെ പറഞ്ഞേ കേട്ടോ മച്ചനെ കുടിച്ചു നോക്കി നൈസ് സാധനം ഉണ്ടാ കൊള്ള അടിപൊളി ഇപ്പൊ അവൾക്ക് താഴ്ചപ്പോ ഇപ്പൊ കുടിച്ചു നോക്കിയത് അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് കുടിച്ചു നോക്കി നൈസ് ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ എറണാകുളത്തെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കടയുണ്ട് ഓവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവരെ ഇവിടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആക്കി കൊണ്ടുവന്നത് അവിടുത്തെ അത്ര തന്നെ ക്വാളിറ്റി തന്നെ കേട്ടോ അടിപൊളിയായിട്ട് അത് മനസ്സിലായി കുടിക്കുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി എന്തായാലും എന്താണ് എല്ലാവിധ ഭാഗങ്ങളും അടിപൊളിയായിട്ട് ലൈറ്റ് ഷോപ്പിംഗ് വന്ന ആള് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വന്നത് നമ്മൾ അമേരിക്കക്കാരല്ല പാവപ്പെട്ട മലയാളികളാണ് അമ്മക്ക് എങ്ങനെ പോയാലും ലുലു വന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബിരിയാണി വേണം എന്ന് പറയും ബിരിയാണി തന്നെ മേടിക്കാത്ത കൂടെ ഇത്ര നേരം നല്ല തിരക്കാൻ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയത് ഇപ്പോഴും സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആൾക്കാർ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്നൊരു ബിരിയാണി എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ അവിടുത്തെ കാര്യം ഒന്നും പറയണ്ട നല്ല തിരക്കാം എൻ്റെ ഇടക്കൂടെ പോയി എടുക്കണം ഞാൻ ആരെയും കക്ഷത്തിൻ്റെ ഇടക്കൂടെ കൈ കിട്ടി എടുക്കേണ്ടി വരും ഫിഷ് അൽഫാം അതെ നെയ്മീൻ്റെ അത് അത് തീർന്നു കേട്ടോ അതെ തീർന്ന് ഇവിടെ കണ്ട് വെക്കണത് സാധനം തീർന്നു അപ്പം എന്തായാലും ഫിഷ് അൽഫാം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വരുമ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഭിപ്രായം എൻ്റെ അടുത്ത് പറയണേ എനിക്കിവിടെ കിട്ടിയില്ല നിങ്ങൾ എന്തായാലും കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാം മണി വാളി ഇവിടെ തിരക്കണ്ട നേരത്ത് ഇപ്പം മുടിഞ്ഞ തിരക്കായി ഇനി ബിരിയാണി മേടിക്കണം ഞാൻ കുറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം റീലോളിയും പല ചുട്ടോളി എന്തൊക്കെ പേരാ അല്ലേ ഹാഫ് കെ ജി ബിരിയാണി എനിക്ക് അവിടുന്ന് കിട്ടിയേട്ടാ നല്ല റൈസ് നല്ല ലെങ്ത് ഉള്ള റൈസ് ദാവസാന്ന് തോന്നണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് റൈസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഇത് നോക്കി ഒരു ഐറ്റം നിങ്ങൾ നോക്കി നല്ല വലിയ ഇപ്പം എന്തായാലും കഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ള അമ്മ പറയും കേട്ടോ ഓ ലെറ്റ് ഗോ ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇഷ്ടമായിട്ട് ഞാനേ പേഴ്സ് എടുത്തിട്ടില്ല ഫോൺ മാത്രം എടുത്തിട്ടുള്ളു അപ്പോൾ ഫോൺ ചാർജ് തീർന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നീ എങ്ങനെ ബില്ല് ചെയ്യും ഞാൻ ഇറങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യും വണ്ടി നിന്റെ ഇരിക്കണം ഞാൻ നടന്ന് പോവും 
അതിന് മേലെ ഞാൻ ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്യണോ ഇവിടെ കമ്മീഷൻ ചിലപ്പോൾ ബില്ലിനൊക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും ഓപ്പറേഷർക്കാർക്ക് നല്ല ബുദ്ധി തന്നെ കേട്ടോ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ കൗണ്ടറിൻ്റെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അടിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെള്ളം എടുക്കാൻ പോകണമെങ്കിൽ നല്ല ദൂരം പോകേണ്ടി വരും ഇതാകുമ്പോൾ സുഖമാണ് അവിടെ നിന്ന് കൈയെത്തിച്ച് സാധനം എടുക്കുമെന്ന് അവർക്കറിയാം നൈസ് കേട്ടാ നൈസ് ഐഡിയ അല്ല ഞാൻ കൊല്ലും മര്യാദക്ക് ഞാനിപ്പോൾ കൗണ്ടറിൽ അടിക്കേണ്ട എന്നാ അവൾ ഉന്തിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി എക്സ്പ്രസ് കൗണ്ടറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ അടിച്ചു തുടങ്ങിയേനെ ഇത്ര സാധനങ്ങളായിട്ടോ നമുക്ക് അടിക്കാനുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു ഈ ഫുൾ ടേബിൾ ഫില്ലായി അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഗസ് ചെയ്യൂ എത്ര ആയിരിക്കും ബില്ല് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അപ്പോഴേക്കാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ട് കേട്ടോ ആ ചോ എത്ര ആയിരിക്കും ബില്ല് ബില്ലില്ലെന്നാ ഇല്ല ഫോർ തൗസൻഡ് നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര വരും കേട്ടോ കാടാട്ട കൊടുത്തു എൻ്റെ കരുന്നാക്കാണ് തോന്നുന്നത് ഭണ്ഡാരം ഇറങ്ങാനായിട്ട് ഗൂഗിൾ പേ വർക്ക് ആയില്ല അവസാനം ഇവിടെ കാടിലേക്ക് പൈസ അയച്ചിട്ടാണ് അയച്ചേട്ടാ നിനക്കൊന്നുമില്ല അത് നമ്മുടെ ആപ്പിൽ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ നോട്ടാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്കാൻ ആയില്ലെന്ന് രണ്ട് വണ ബില്ല് അതിൻ്റെ സ്കീം പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല ഇവിടെ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിലും ചോദിച്ചോണം എന്താണെന്നുള്ളത് എൻ്റെ രണ്ട് ബില്ല് സ്കാൻ ആയില്ല അതെന്ത് പറ്റിയാണോ എന്തൊരു ഔച്ചർ ഉണ്ട് കേട്ടാ അപ്പോൾ ഈ ബില്ല് അപ്ലോഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി എന്ന് കാണിച്ചു പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാലേ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ എൻ്റെ ഇതാണ് ലുലുമോളുടെ ആപ്പ് ഇതാണ് ഇത് സബ്മിറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വേണ്ട അപ്പോൾ ഇത് ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി ഉള്ളത് അപ്രൂവ് ആയി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഏപ്രിൽ വേണ്ടി ഞാൻ എന്തോരം നമ്മൾ ഇവിടെ ലുലുലു ഇതൊന്നും എനിക്ക് ബില്ല് കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് വേണ്ട അത് ജൂലൈയിൽ വന്ന ബില്ല് സീറോ എന്ന് കാണിക്കണം ഞാനാണെങ്കിൽ ഇത് ഓഗസ്റ്റ് വന്ന ബില്ല് സീറോ എന്ന് കാണിക്കണം അത് എന്ത് പരിപാടി എന്നൊരു എടുത്തില്ല ഇത് നിങ്ങളുടെ ശരിക്കും സീറോ അല്ല വരേണ്ടത് ഇപ്പം ഞാൻ എത്ര ഒക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നാലായിരത്തി അടുത്തൊരു അത്ര രൂപക്ക് അടുത്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്യില്ല മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരം പക്ഷേ ബില്ല് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഇത് എന്ത് സീന ഒരു പിടുത്തം കിട്ടണമല്ലോ കേട്ടോ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ ജൂലൈയിൽ അടിച്ചത് ജൂണിൽ അടിച്ചതൊക്കെ ഫുൾ റിജക്റ്റ് ആയിപ്പോയി ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഇൻവോയ്സ് നമ്പർ എന്ന് പറയണം പക്ഷേ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തതാ അവർ ഡിസംബറിലേയും പോയി ഇതുകൊണ്ടില്ല ഇപ്പം എന്താണെന്ന് ഒരു പിടുത്തം കിട്ടണമല്ലോ കേട്ടോ കേസ് ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ വാഷ് ചെയ്തിട്ടാ ഇപ്പം കാർ വെള്ളം നിറയുന്നത് നേരത്തെ കാർ ക്രീം നിറയായിരുന്നു വെള്ളം ആറും ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് പിന്നെ വെള്ളം ഇല്ലാതെ പച്ചയാണോ അപ്പോൾ ടയറൊക്കെ പോളിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് സംഭവം ലാഭമാണ് ഇല്ല നീ കുറച്ച് നേരം പുറത്തേക്ക് എൻ്റെ കാറൊക്കെ ആക്കിയല്ലേ നീ പത്ത് കൊല്ലമായിട്ട് എന്നെയും വീട്ടുകാരെയും വഴി കിടത്താതെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഇത്രയും നാളായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന എൻ്റെ പൊന്ന് കാറാണ്ടത് ഫോഡ് കമ്പനി നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടും കാറ് ഇതുവരെ ചതിച്ചിട്ടില്ല അതെ ഇതൊരു അത്ഭുതം ഉണ്ടായ പത്ത് കൊല്ലമായിട്ട് എൻ്റെ വണ്ടി ആകെ ഓടിക്കണ ഇത്ര കിലോമീറ്റർ മീറ്റർ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത്ര ഓടിയിട്ടുള്ള ആകെ ഈ വണ്ടി ഞാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓടിച്ചേക്കണത് അച്ഛൻ കൂടി പോയ ഒരു എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അനുഭവം ഒരു അമ്പത് കിലോമീറ്റർ വേറെ ആരും ഓടിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഈ വണ്ടി ആ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതൊക്കെ കൂടി പോയൊരു നൂറ് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മാക്സിമം അഞ്ഞൂറ് ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് കിലോമീറ്റർ ഇതിനകത്ത് തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ മൈനസ് ചെയ്താൽ പോലും നാൽപ്പത്തിനാലും കിലോമീറ്റർ ഞാൻ മാത്രം ഓടിച്ചതാണ് എന്തായാലും ഈ വണ്ടി സ്പെഷ്യലാണ് എനിക്ക് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഒരുപാട് എന്താ പറയുക കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള യാത്രകൾ നടത്തിയിരിക്കുന്ന വണ്ടിയാണ